ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో టీడీ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం దేవుడు దయ వల్ల మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని మేము భావిస్తున్నాం అలాగే మా యొక్క టీవీ కార్యక్రమం అనేటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మీరంతా ఆత్మీయ మేలులు పొందుచ్చు దీవించబడుతున్నారని కూడా మేము విశ్వసిస్తున్నాం ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అని ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మరలా మీ వద్దకు రావడానికి దేవుడు మాకు చూపించినటువంటి యొక్క మహాకృపను బట్టి మరొకసారి దేవాది దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మనందరం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది నువ్వు వాక్యదానం నిమిత్తం మన బైబిల్ నందు లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది దాకా చదువుకుందాం మరియు ఆషేరు గ్రోతికురాలైన పెనియోలు కుమార్తెనైన అన్న అను ఒక ప్రవక్తి ఉండెను ఆమె కన్నెత్తం మొదలుకొని ఏడేండ్లు పెనిమిడితో సంసారం చేసి బహుకాలం గడిచినదై ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు విధవరాయి ఉండి దేవాలయం విడవక ఉపాస ప్రాంతంలో రెయ్యం పగులు సేవ చేయుచుండెను ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి ఎరుసలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టు వారందరితో ఆయన గూర్చి మాట్లాడుచుండెను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించిన గాక ఆమె ప్రార్థించుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియా పరలకు తండ్రి నీకు వేలేదు వన్న స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ సమయంలోనైనా నీ బిడ్డ నిలబడి వాక్యం చెప్పబోవచ్చుండగా ప్రభు తండ్రి నీ బిడ్డని పరిశుద్ధాత్మతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి తండ్రి ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా అనేక మంది వాక్యం వినిచుండగా ప్రభు తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా అనేక మంది సత్యాన్ని గ్రహించుడకు సాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు తండ్రి నీ బిడ్డ చెప్పబోవచ్చిన వాక్యంలో గూఢమైన సత్యాలను వింటున్న ప్రతి బిడ్డ విని నాయన ఆత్మీయ మేళ్లు పొందాలని ఆశిస్తున్నాం ప్రభు తండ్రి అనేక మంది ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకొని నిజమైన దేవుడు మీరే అని తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు నీ బిడ్డని తండ్రి నీ సిలువు చాటును మరికపరిచిన ఆయన మంచి వర్తమానం ప్రజలందరికీ అందచేయమని వేడుకుంటూ యేసు క్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలేలు యా షాలోం ప్రభు మీ అందరినీ దీవించునుగాక సమాధానకర్త ఎగు దేవుడు మీ కుటుంబాల్లో సమాధానాన్ని అనుగ్రహించునుగాక రండి టీవీలో వాక్యం వినడానికి దేవుడు ఇచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా కూర్చున్నాం మొదటి శతాబ్దంలో ఇటువంటి టీవీలు ఇంటర్నెట్లు లేవు అయినప్పటికీ ప్రజలు ఆత్మీయంగా ఎదిగి బలంగా ఉన్నారు అందరి ఎడల లేకపోతే అందరి ఎందు దేవుని కృప దైవ కృప అధికంగా ఉంది అని అపోస్తుల కార్యంలో రాయబడింది ఈ దినాల్లో అనేకమైనటువంటి విధానాలుగా దేవుని వాక్యము ప్రజలను సమీపిస్తున్నప్పటికీ విశ్వాసులను సమీపిస్తున్నప్పటికీ కూడా విశ్వాస జీవితంలో అంతగా ఎదుగుదల లేని వాళ్ళుగా ప్రజలను చూస్తున్నాం ఏదేమైనప్పటికీ అపోస్తుల పౌలు నాకన్నా శ్రేష్టమైన అతి శ్రేష్టమైన భక్తులు వారెవరు ఈ టీవీ మాధ్యమాన్ని వాడుకోలేదు ఈ అల్పుణ్ణి అయోగ్యుడు నాకు ఈ టీవీ మాధ్యమాన్ని వాడుకోవడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మేము పరుస్తున్నాను రండి దేవుని వాక్యం ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యము అనగా అది ఒక మనిషి యొక్క ఆలోచన కాదు దేవుని వాక్యం అనగా ఒక మనిషి యొక్క వ్యాఖ్యానం కాదు అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు మనతో మాట్లాడేటువంటి విధానం అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని దర్శించే విధానం ఆయన యొక్క సందేశమే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు తెలియజేస్తాడు రండి దేవుని వాక్యాన్ని విందాం లూక సువార్త రెండో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది మూడు వచనాల్లో మనం ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిని ఒక అమ్మగారిని లేకపోతే ఒక గ్రాండ్ మదర్ గారిని అనగా ఒక బామ్మ గారిని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఆమె పేరు అన్న అనేటువంటి సంగతి మనకు తెలిసిన సంగతే లూక సువార్త రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వచనాల వరకు ఈ వాక్యాలు ఏదో రాసుకునే పైతే రాసుకోండి మరలా మీకు తీరిక సమయాల్లో మీరు వాటిని లేఖనాలతో సరిపోల్చుకొని లేదా సరిచూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది టీవీ ప్రసంగికులు ఎవరు ఏది చెప్పినా కరెక్ట్ అని మీరు భావించాల్సిన అవసరత లేదు మీరు దాన్ని ప్రతిదినము లేఖనాలని పరిశోధించే వారుగా ఉండాలి బెరయలోని క్రైస్తవుల్లాగా బెరయలోని దేవుని బిడల్లాగా మీరు చేయాల్సిన అవసరత ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయంలో మనం కొన్ని విషయాలు గత వారంలో ఆలోచించాం సుమయోను అనేటువంటి భక్తుని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాం ఈ దినము సుమయోను అనేటువంటి భక్తుని గురించి కాదు కానీ అన్న అనేటువంటి ఒక ప్రవక్తని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అన్న అనేటువంటి ప్రవక్తని గురించి స్త్రీల కూడికలోను ఆయా సందర్భాలను చాలా చోట్ల ప్రకటించబడినవి బోధించబడిన విషయాలే అయినప్పటికీ ఇందులోంచి ఒక మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలని జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను సందర్భం ఆలోచిద్దాం యేసు ప్రభువు లేకపోతే మరియా యోసేపులు వాళ్ళు సున్నతి నిమిత్తమై యేసు జన్మించినటువంటి ఎనిమిదవ దినమున దేవాలయములోకి తీసుకొచ్చిన సందర్భం ఆ సందర్భంలోనే సుమయను గారు వచ్చేశారు తర్వాత మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి మన కథానాయకురాలైనటువంటి 
ఈ అన్నమ్మ గారు ప్రవేశించారు హీరోయిన్ యొక్క ఎంట్రీ జరిగిందనమాట అంటే ఇక్కడ ఆమెను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భాన్ని ఆలోచించాలి ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే అని రాయబడింది ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే అంటే ఆ గడియలోనే ఆమె రావడానికి కారణము ఏంటి అంటే ఆమె కూడా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ఉంది కాబట్టి ఆమె వచ్చిందని మనం ఇరవై ఏడో వచనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అర్థం చేసుకోగలం గమనించాల్సిన విషయం ఎక్కడో సుమారు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం అనగా నిశ్శబ్ద కాలాలు అవన్నీ దాటుకొని ఆ నిశ్శబ్ద సైలెంట్ పీరియడ్ దాటుకొని ఎప్పుడో ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఒక ప్రభక్తి అనే మాట బైబిల్లో కనిపిస్తుంది తర్వాత అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభక్తి అనే మాట మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం పాత నిబంధనలో ఐదు మంది ప్రభక్తులు అనబడేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మా పాత నిబంధనకు కొత్త నిబంధనకు మధ్య వ్యక్తి అయినటువంటి ఏకైక ప్రభక్తి అంతేకాకుండా దేవాలయము విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నటువంటి ఏకైక స్త్రీ ఈమె ఒక మిస్టిక్ క్యారెక్టర్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈమె జీవితాన్ని మూడు విషయాల్లోనే లేదా మూడు వాక్యాలు రాసి ముగించేశాడు ఆమె యొక్క మరణాన్ని గురించి ఆమె జననాన్ని గురించి ఆమె బాల్యాన్ని యవనాన్ని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయలేదు కానీ ఆమె చేసినటువంటి సేవను గురించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించాడు ఇందులోంచే మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం చదవండి మొట్టమొదటిగా ఆమె జీవితంలోని అనుభవాలని ఆమె జీవితంలోని నూతనమైనటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి వాటిని గురించి మనం ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం చదవండి ముప్పై ఆరో వచనం మరియు ఆశేరు గోత్రికరాలను పనుయేలు కుమార్తె అయిన అన్న అను ఒక ప్రవక్తి ఉన్నాను ఆమె కన్యాత్వం మొదలు ఏడేండ్లు పెనిమిడితో సంసారము చేసి ఒక కాలము గడిచినదై అన్న అన్న అనేటువంటి వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం ఆమె కన్యాత్వం మొదలుకొని భర్తతో ఏడు సంవత్సరాలు కాపురం చేసి తర్వాత భర్తను కోల్పోయినటువంటి స్త్రీ విధవరాలుగా మారింది విధవరాలుగా మారి విషాదాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆ స్త్రీ జీవితాన్ని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు కొద్ది జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు భర్తను కోల్పోయిన వాళ్ళు ఇంచుమించు మనం చరిత్ర కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఆమెకు భర్తను కోల్పోయినప్పుడు లేకపోతే ఆమె వయస్సు ఇంచుమించు ఇరవై లేదా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు మంచి యవనకాలం కానీ మరలా తిరిగి వివాహం చేసుకోవాలి పునర్వివాహం చేసుకోవాలి రీమ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఆమెకి ఏమాత్రం లేదు ఈ రోజుల్లో చాలామంది చనిపోగానే వెంటనే ఏమో పరిస్థితి ఏంటి వేరే పెళ్ళి ఏమో చేద్దామా అనే విధంగా ఆలోచిస్తున్నటువంటి దినాల్లో ఆనాటి సమాజంలో తన భర్తను కోల్పోయి విధవరాలుగా వైధవ్యపు ముద్రను అనుభవిస్తున్నప్పటికీ వైధవ్యపు వస్త్రాలు ధరించుకున్నప్పటికీ కూడా వివాహాన్ని గురించి తను ఏమాత్రం ఆలోచన చేయలేదు కారణం ఏంటి అంటే యషియా గ్రంథము యాభై నాలుగో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో రాయబడినమాట నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడు సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా అని ఆయనకు పేరు అని లేఖనాల్లో రాయబడింది మన దేవుడు మనకు తండ్రి మన కాపరి అదే సమయంలో ఆయన మనకు భర్త లాంటి వాడు నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడు తన భర భౌతికమైనటువంటి భర్తను కోల్పోయినప్పుడు తను ఒక ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి భర్తతో తాను ఉంటున్నటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తున్నాం యశు ప్రభు సమరయ స్త్రీతో చెప్పినట్టు మాట నీకు ఐదు మంది పెనిమిట్లు ఉన్నారు ఇప్పుడున్నవాడు నీవాడు కాదు అని చెప్తున్నాడు అనగా ఇంకొకడు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకొక భర్త వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మెస్సియా అనేటువంటి భర్త వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది లేకపోతే సమరీల భాషలో వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నట్టు తాహెబ్ అనేటువంటి వ్యక్తి వచ్చే అవకాశం ఉంది నీకు ఉన్నటువంటి ఐదు మంది భర్తలు ఆరు మంది భర్తలు నీకు నిజమైన సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని ఇవ్వలేనప్పుడు నీకు నిజమైన సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని ఇచ్చేటి భర్త ఒక ఆయన ఉన్నాడు దేవుని వాక్యంలో రెండో కొరింది పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో రాయబడింది ఒక్కడే పురుషుడు అనగా క్రీస్తు అని రాయబడింది క్రీస్తు ఆత్మ సంబంధంగా మాట్లాడాలంటే ఆయన ఒక్కడే పురుషుడు సంఘము లేకపోతే సంఘస్తులు అందరూ స్త్రీలు కన్యకల్ లాంటి వారు అని లేఖనాల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆమె జీవితంలో అన్న జీవితంలోని మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి అన్న జీవితంలోని న్యూ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లేకపోతే ఆమె జీవితంలో నూతన సంసారపు అనుభవం ఆమె సంసారము ఇప్పుడు సృష్టికర్తతోనే ఆమె సాంగత్యం సృష్టికర్తతోనే వివాహము చేసుకునేటువంటి కొంత కొంతమందిని గురించి ఏమంటారంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తున్నాడు అని అంటారు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు అని అంటారు అనగా బ్రహ్మ అనగా దేవుడితోనో లేదా సృష్టికర్తతోనో ఉన్నాడు అన్న విధంగా మాట్లాడతారు ఈమ విధవరాలైనప్పటికీ కూడా సృష్టికర్తతో దేవునితో సంబంధం కలిగినటు ఒక వ్యక్తిగా ఏమైనా మనం చూస్తున్నాం ఆమె యొక్క న్యూ ఫ్యామిలీ లైఫ్ 
ఆమె యొక్క నూతన సంసార జీవితాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం నూతనమైన సంసార జీవితం ఆమెది ఆ నూతనమైన సంసార జీవితంలో కనిపించే భర్త కాదు కానీ అదృశ్యుడైనటువంటి భర్త నామ కలిగి ఉంది భౌతికమైన భర్త భద్రత ఇచ్చిన దానికన్నా అధికంగా అదృశ్యమైన భర్త మనకు భద్రతనిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఆమె జీవితంలో ఇంతకుముందు విషాదం జరిగింది కానీ ఆ విధవరాలు అయిన తర్వాత విడవకుండా దేవాలయంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె జీవితంలో ఎటువంటి విషాదం జరగలేదు భౌతికమైన భర్త ద్వారా విషాదం కలిగింది కానీ ఆత్మ సంబంధమైన భర్త ద్వారా ఆమెకు సంతోషం కలిగింది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి నూతనమైనటువంటి సంసార జీవితం అది ఆమె యొక్క అనుభవం మనం కూడా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే మనము ధర్మశాస్త్రం విషయమై మనం విడుదల పొందాం లేకపోతే ఒక భర్త చనిపోయినప్పుడు స్త్రీ ఏ విధంగా విడుదల పొందుతో భర్త విషయమై నా ధర్మశాస్త్రం నుంచి ఆమె విడుదల పొందిందని లేఖనాల్లో రాయబడింది అలాగైతే మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం ఆమె కూడా భర్తను కోల్పోయినప్పుడు ఒక నూతనమైన భర్తను పొందుకుంది ఆ నూతనమైన భర్త సృష్టికర్త అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి రూతును గురించి బోయజ చెప్పినట్లుగా నీ భర్త చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు చిన్నలేమి పెద్దలనేమి యవనస్తులనేమి ఎవరిని వెంబడించకుండా ఉన్నావు నీ సత్ప్రవర్తన అని చెప్తాడు బోయస్ భర్తను కోల్పోయిన వాళ్ళు భార్యను కోల్పోయిన వాళ్ళు లేకపోతే భాగస్వామిని కోల్పోయిన వాళ్ళు సత్ప్రవర్తన చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉంది కాబట్టి శ్రేష్టమైన వ్యక్తి అయినటువంటి బోయజును రూతు పొందుకుంది ఏమో కూడా బోయజును కాదు ఏమో పొందుకుంది ఏమో పొందుకుంది పరమ బోయజు అనగా మన ప్రభువును పొందుకున్నట్టుగా నూతనమైన సంసార జీవితాన్ని గురించి మనం ఆలోచించాం రెండవ విషయాన్ని మనం ఇదే అధ్యాయంలో గమనించినట్టయితే లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనం ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయం బగళ్ళు ఆమె సేవ చేస్తుంది భర్త ఉన్నప్పుడు భర్తను కలిగినప్పుడు సేవ చేసే అవకాశం దొరకలేదు కానీ భర్తను కోల్పోయిన తర్వాత అది లేకపోతే భర్తీ చేయలేని లోటని భావించి ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు కానీ అది సేవకు అవకాశం అని భావించి ఏం సేవ చేసింది రాత్రేం బగళ్ళు డే అండ్ నైట్ ప్రార్థిస్తూ ఉంది అది ఆమెను గురించి ఒక గొప్ప విషయం లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో ఎలిజబెత్ అనేటువంటి ఒక స్త్రీని మనం చూస్తాం ఆమె లేవి గోత్రానికి సంబంధించి ఒక శ్రేష్టమైన గోత్రానికి సంబంధించినట్టు ఆమె అదే లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో మరియను గురించి మనం చూస్తున్నాం జూదా గోత్రానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒకరేమో యాజక గోత్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఒకరేమో రాజరికముతో ముడిపడినటువంటి కుటుంబం అది కానీ ఈ స్త్రీ ఆషేరు గోత్రానికి ఒక చిన్న గోత్రానికి సంబంధించిన స్త్రీ ఏమొక చెప్పుకోదగినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నేపథ్యం ఏమి లేదు అయినప్పటికీ కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు ఆమెను గురించి రాస్తున్న విషయం వీళ్ళెవరూ చేయలేని పనిని ఏమి చేసింది మరియు గురించో లేకపోతే ఎలిజబెత్ను గురించో వారు దేవాలయం విడిచిపెట్టకుండా దేవాలయంలోనే ఉంటూ ఉపవాస ప్రార్థనలతో లేదా ప్రార్థనలతో సేవ చేస్తున్నారు అని రాయబడలేదు కానీ ప్రసంగిస్తూ గ్రామాల్లో తిరుగుతూ వీధుల్లోకి వెళ్తూ సమాజ మందిరాల్లో బోధిస్తూ సేవ చేసిందని కాదు కానీ ఆమెను గురించి చెప్పండి మాట ఉపవాస ప్రార్థనలతో సేవ చేసింది ఇది అద్భుతమైన సేవ అత్యద్భుతమైన సేవ ఏంటి అంటే వేదికల మీద ఉండి ప్రజలకు కనిపించే సేవ కాదు కానీ వేదికల వెనకాల ఉండి రహస్యంగా ఉండి ప్రభు సన్నిధిలో గడిపి జరిగించేటువంటి ఆ ప్రార్థన పరిచర్య ఒక అద్భుతమైన పరిచర్య రాత్రి అంతా ప్రభు ప్రార్థన పరిచర్య చేసినట్టుగా పగలంతా ఆయన బహిరంగ పరిచర్య చేసినట్టుగా మనం లేఖనాల్లో చూడగలం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఒకటి ఆమె జీవితంలో నూతనమైన సంసారపు అనుభవం రెండవది ఆమె జీవితంలో నూతనమైన సేవానుభవం ఎవరూ చేయలేదు ఆ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఆమె ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థి ఆ పీరియడ్లో ప్రార్థించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ప్రభుకు దూరం అయిపోయిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఆ దినాల్లో న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలోనూ యహోర్షివ గ్రంథంలో మనం గమనిస్తే ఆ దినముల్లో వాళ్ళకి రాజు లేడు కనుక మనుషులు తమకు ఇష్టానుసారంగా నడుచుకుంటున్నారని రాయబడింది ప్రత్యక్షత లేని దినాల్లో నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు పైగా ప్రజలు తమ ఇష్టానుసారంగా నడుస్తున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ మాత్రం దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి దేవాలయాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉపవాస ప్రార్థనలతో గడుపుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో మన సేవ మొత్తం ప్రసంగాలు పాటలు టీవీ కార్యక్రమాలు మ్యాగజైన్లు పుస్తకాలతోనే గడిచిపోతుంది కానీ ఆ స్త్రీ యొక్క సేవ ప్రార్థనలతోనూ 
ఉపవాసంతో దేవాలయంలో ఉంటుంది దేవాలయంలో ఆహారం సమృద్ధిగా ఉంది యాజకులకు సరిపడే ఆహారం ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఆమె ఉపవాసాలు ఉంటూ ఆమెతో పాటు ఒక వంద మంది స్త్రీలు ఉన్నారని కానీ ఏమి రాయబడలేదు ఒక్కతే ఉంది ఒంటరిగా తాను ప్రార్థనలో పోరాడుతున్న స్త్రీగా మనం ఆమె చూడవచ్చు రెండవది ఆమె యొక్క నూతనమైన సేవను మనం చూస్తున్నాం ఒకటి నూతనమైన సంసార జీవితాన్ని మనం చూసాం రెండవది నూతనమైనటువంటి సేవను మనం చూస్తున్నాం ఆ నూతనమైన సేవ దేవుడు ఈ దినాల్లో మనల్ని ఇట్టి నూతనమైన సేవ కొరకు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు మార్కు సువార్త మూడో వచ్చాయాలో గమనిస్తే యేసు కొండకి తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలిచాడు ఇష్టమైన వారిని పిలవడంలో ఉన్నటువంటి మూడు ఉద్దేశాల్లో ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే వారు తనతో కూడా ఉండుటకు మనం యేసుతో కూడా ఉండాలి యేసు సన్నిధిలో గడపాలి ప్రార్థించి లేకపోతే ప్రార్థనలో ఎక్కువగా మనం గడిపేవాళ్ళుగా ఉండాలి అపోస్తులు చెప్పినట్టుగా సమస్య వచ్చినప్పుడు విధవ రాండలు చిన్న చూపు చూశారని సమస్య వచ్చినప్పుడు అపోస్తుల కార్యం ఆరో వచ్చాము నాలుగో వచ్చినంలో వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మేము ప్రార్థన చేయటేందును వాక్య పరిచయ ఎందును ఈ ఎడత ఎక్క ఉంటాం ఈ భోజనపు బల్లల దగ్గర వడ్డించే పనులు ఈ సర్వింగ్ పనులు ఈ సాంఘికమైన కార్యక్రమాలు సోషల్ యాక్టివిటీస్ మా వల్ల కాదు మీకు నమస్కారం మేము మాకు అప్పగించినట్టు ఈ పనులు మాత్రమే చేస్తాం ఈ రెండు పనులు చేసేసరికి సమస్యలు మళ్ళీ కొత్తగా పుట్టలేదు ఇంతకుముందు వాళ్ళకి అప్పగించబడినటువంటి పనిని వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయి కానీ ఇప్పుడు దైవికమైన విధానం విధానంలో ప్రార్థన ద్వారా వాళ్ళు తీర్మానం తీసుకున్నప్పుడు సమస్యలు అనేవి సమసిపోయినాయి దైవికమైన విధానంలో సేవ చేస్తే సమస్యలు సమసిపోతాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి రెండో విషయం నూతనమైనటువంటి సేవ అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మూడో విషయాన్ని ముప్పై ఎనిమిదవ వచనములు ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి ఎరుషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయనను గూర్చి మాట్లాడుచున్నాను మూడో విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆ స్త్రీ విషయంలో ఆ స్త్రీ ఆ గడియలో వచ్చింది అప్పటి వరకు లోపల ఎక్కడ ఉందో దేవాలయంలో తన కార్యక్రమాలు తన వ్యక్తిగతమైన కార్యక్రమాలు తన ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉంది అకస్మాత్తుగా ఆమెకు ఒక ప్రత్యక్షత కలిగింది వెళ్ళమని కలుసుకోమని సుమయోనులాగా శిశువుని చేతిలో తీసుకొని పాడి స్థుతించి ఏదో చేయలేదు కానీ ఆమె గడియలోనే లోనికి వచ్చి దేవుని కొనియాడింది దేవుని కొనియాడి ఏం చేసింది అందరూ ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఆరాధించే వాళ్ళతో కలుసుకొని ఆమె పాడింది అని కాదు అక్కడ రాయబడింది ఆమె ఒంటరిగా వెళ్ళి దేవుని కొనియాడింది సుమయోను గారు దేవుడు స్థుతించిన తర్వాత ఈమె తర్వాత వెళ్ళి ప్రభువును కొనియాడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మన దేవాలయాల్లో మన మందిరాల్లో స్థుతించి కొనియాడి కీర్తించి పాడేటువంటి అనుభవాలు మనకు కావాలి ఆరాధించేటువంటి అనుభవాలు కావాలి ఇప్పుడు ఈ అనుభవాలు లేవు కమిటీ మీటింగులు లేదా అల్లర్లు ప్రేమ విందులు ఇవేగా మన సంఘాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ప్రార్థనలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మన సంఘాల్లో ప్రేమ విందులే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి సువార్త సేవ విధానం మన సంఘాల్లో కనిపిస్తున్న లేదు కానీ సాంఘిక కార్యక్రమాలు బోల్డ్ అయినాయి సరే ఏదేమైనప్పటికీ వాటిలోకి వెళ్ళలేదు వాటిని విమర్శించదలుచుకోలేదు నేను మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఆమెను గురించి చెప్పబడినటువంటి మూడో విషయం ఆమె అందరితో మాట్లాడింది ఎవరందరితో ఎవరితో మాట్లాడింది అని గమనిస్తే ఎరుషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుకొని వారితో అందరితో మాట్లాడలేదు కొంతమంది ముసలాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎవరు కనిపిస్తే చాలు వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంక కనిపించారనుకోండి కోడల గురించో కుమారుల గురించో అల్లుల గురించో ఏవో కొరతలు లోట్లు చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఈ ముసలావిడ లేకపోతే ఈ ముసలమ్మ గారు అలాంటి ఆమె కాదు ప్రత్యేకమైనట్టు ఆమె నోరు జారి అనవసరంగా మాట్లాడినటువంటి మనిషి కాదు ఈమె ఎవరితో మాట్లాడింది అంటే ఎరుషులేములో విమోచన కొరకు ఇస్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు సుమయోను కనిపెడుతున్నాడు ఈమె ఇస్రాయేలు యొక్క విమోచన అనగా ఇంకా కొద్ది చరిత్ర మనం ఆలోచిస్తే యేసు ప్రభు పుట్టడానికి సుమారు ఎనభై సంవత్సరాలకు ముందే ఈమె పుట్టింది ఆ ఎనభై సంవత్సరాల కాలంలో ఈమె జీవితంలో రెండు అతి ప్రాముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగాయి ఒకటి ఆ ఇజ్రాయల్ దేశాన్ని ఎరుషులేముని రోమిలో ఆక్రమించుకున్నారు రెండోది వాళ్ళ దేవాలయం పాడైపోయిన దేవాలయాన్ని హేరోదు అనేటువంటి రాజుగారు దాన్ని రీమోడల్ చేశాడు అనగా మాడిఫై చేశాడు దాన్ని మరమత్తులు చేశాడు ఆమె జీవితంలో జరిగినటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి రెండు విషయాలు ఇవి ఈ రెండు విషయాల్లో కూడా తనకు ఈ రోమీలు ఉన్నారు రోమీయుల పాలన నుంచి రోమా ప్రభుత్వం నుంచి తనకు విమోచన కావాలని ఆశిస్తుంది తనకు విమోచన అంటే తన వ్యక్తిగతమైన విషయం కాదు తన ప్రజలకు విమోచన దేవుని ప్రజలకు విమోచన జరగాలి దేవుని బిడలకు విమోచన జరగాలి దేవుని బిడలమైన మనకు ఒకరోజు విమోచన జరగబోతుంది దాని గురించి రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో రాయబడింది అది దేహ విమోచన అని రాయబడింది 
అవును ఈ దేహంలోంచి ప్రస్తుతం మీరున్నటి దేహంలోంచి మీరున్న నల్ల దేహంలోంచి మీరున్న రోగాలు ఉన్నటి దేహంలోంచి మీకు ఒక విమోచన దానికే మరొక పేరు దత్తపుత్రత్వం అని రాయబడింది అటువంటి అనుభవాల్లోకి విమోచన కొరకు కనిపెడుతున్న వారు అందరితో మాట్లాడిందని కాదు అందరినీ బలకరించిందని కాదు ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరిలో విమోచన కొరకు ఎవరు కనిపెడుతున్నారో అనే విషయాన్ని వివేచించి వాళ్ళతో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం పెద్దలారా వృద్ధులారా తల్లులారా మీకందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే దయచేసి వ్యర్థమైన ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అన్నారు ముసలమ్మ ముచ్చట్లోకి వెళ్ళొద్దు ఈ ముసలమ్మ తన సొంత ముచ్చట్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ ఈ ముసలమ్మ చేసినటువంటి పని మహిమా స్వరూపి అనేటువంటి క్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చింది అనగా మెస్సియాని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చింది ఎలిజబెత్ లేకపోతే మరియా చేయని పనిని కూడా ఈ స్త్రీ చేసినట్టుగా మనం లేఖనాల్లో చూడగలం మూడవ విషయము ఆమె ఎవరితో సహవాసం చేసిందంటే ఆమె సహవాసం నూతనమైన సహవాసం న్యూ ఫెలోషిప్ ఆ సహవాసం విమోచన కొరకు కనిపెట్టుకున్న వారితో మన సహవాసం పరిశుద్ధులతో మన సహవాసం భక్తులతో మన సహవాసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళతో ఉండాలి అందుకనే ఒక ఆయన అన్నాడు నీ స్నేహితులు ఎవరో చెప్పు నువ్వు ఎటువంటి వాడు నేను చెప్పగలనని ఏమో చూడండి అప్పటిదాకా మౌనంగా అనేక దినాలు అనేక సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్న స్త్రీ అకస్మాత్తుగా ఆ సంతోషకరమైన సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ కలిగించినటువంటి సమయంలో విమోచన కొరకు ఎరుషులేములో కనిపెడుతున్న వారందరితో మాట్లాడింది అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ శిశువుని గురించి ఈ శిశువు ఎవరో తెలుసా మనం ఎదురు చూస్తున్నట్టు మెస్సియానే అని ఖచ్చితంగా నొక్కి ఒక్కాణించినట్టు స్త్రీగా మనం చూస్తున్నాం ఎంఫసైజ్ చేసింది ఈయనే ఈ శిశువు ఎట్టు వాడగునో అని యోహాన్ని గురించి అనుకున్నట్లుగా ఏసు ఎట్టి వాడవుతాడు ప్రజలకు తెలియదు యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు అని వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మెస్సియా అనేటువంటి సంగతిని ఈ ప్రవక్తి అయినటువంటి ఒక స్త్రీ వారికి తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డలారా ఏమి జీవితం చూడండి ఏమి సహవాసం చూడండి అందరికి అందరితో కాదు విమోచన అవసరం లేదని లేదా విమోచనతో పని లేకుండా ఉన్నటువంటి ప్రజలతో కాదు మాట్లాడింది కాలక్షేపం కోసం మాట్లాడిన వ్యక్తి కాదు తన మనసులో అనేక దినాలుగా అనేక సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ దర్శనాన్ని బట్టి ఆమె మాట్లాడింది ఆమెకు ఎవరు చెప్పలేదు ఏమో మరి అమ్మ ఈయన యోసేపు అని ఆమె ఆమెకు ఎవరు చెప్పలేదు కానీ ఏమ ఆత్మచేత విగ్రహించి వివేచించి ఆయన గురించి మెస్సి అను పునరుత్నుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తుని గురించి మగ్ధలేని మరి ఏ విధంగా ప్రచారం చేసిందో బావి దగ్గర కూర్చున్నటువంటి మెస్సియా అనబడినటువంటి యేసును గురించి సమర స్త్రీ ఎలా ప్రకటించిందో అలాగే మెస్సియాగా పుట్టినటువంటి యేసును గురించి ప్రజలకు పరిచయం చేసినటువంటి ఈ స్త్రీగా మనం ఆమెను చూడగలం సుమియోను చేతిలో తీసుకొని స్థుతించి వెళ్ళిపోయేంత వరకే కానీ సుమియోను చెప్పిన మాటలు ప్రజలకు లేదా తల్లిదండ్రులకు సరిగా అర్థం కాని సమయంలో ఈ స్త్రీ స్పష్టతను క్లారిటీని ఇచ్చింది కొంతమంది స్త్రీలు మాట్లాడితే స్పష్టత ఉండదు ముసలోళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళంతా బోసిపోయి పళ్ళని పోయి మాట్లాడలేక వాళ్ళ స్వరము సరిగా లేకుండా ఉంటుంది అటువంటిది ఈ స్త్రీ స్పష్టతను కలుగు చేసింది వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆత్మీయంగా పెరిగే కొద్దీ అస్పష్టతలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు స్పష్టతను కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్న ప్రజలకి క్లారిటీని ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనకుంది లోకము కన్ఫ్యూషన్లో ఉంది సంఘము కూడా కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటే సంఘాన్ని సంఘం అనకూడదు లోకం అని అనాలి లోకము కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటే ఉండొచ్చు స్పష్టత లేని విధంగా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ సంఘం మాత్రం స్పష్టతతో ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక క్లారిటీని మనకిస్తాడు ఆయన కన్ఫ్యూజన్ మనకి ఇవ్వడు కానీ క్లారిటీని మనకిస్తాడు ఈ స్త్రీని గురించినటువంటి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒకటి ఆమె యొక్క నూతనమైన సంసార జీవితం సంసారాన్ని గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒక భర్తను పొందుకుంది పరమ భర్తను పొందుకుంది ఈ లోకంలో ఒకవేళ తాగుబోతైన భర్తను లేదా వేధించి రాత్రి అంతా కొట్టి తిట్టి హింసించేటువంటి భర్తను కలిగి ఉన్నావేమో కానీ నువ్వు పరమ భర్తను పొందుకునేటువంటి రోజు అతి సమీపంగా ఉంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దీనిలోంచి నీకు విడుదల కొరుకుతుంది ఈ సంసారంలోంచి విడుదల కలిగి ఒక స్వర్గ సంసారపు అనుభవంలోకి ప్రవేశించేటువంటి అనుభవాన్ని కలగబోతుంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండో విషయం ఆమె యొక్క నూతన సేవ ఎవరు చేయనటువంటి సేవ ఎవరు చేయనటువంటి సేవ ఎవరు వెళ్ళనటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళడానికి ఎవరు సమీపించలేనటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుండి సమీపించడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అందరూ వెళ్ళే దగ్గరికి లేకపోతే అందరూ చేసే దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కాదు దేవుడు మనల్ని పిలిచింది అపోస్తే పౌలు చెప్పాడు ఒకడు వేసిన పునాది మీద నేను కట్టకూడనట్లు ఈ రోజులు పెట్టిన చోట చర్చలు పెడుతున్నారు మన నెల్లూరులో కూడా చాలామంది ఇక్కడ విస్తారమైన సేవకులు ఉన్నారు అయినప్పటికీ బయట నుంచి వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి సేవకులు వచ్చి వారు కొత్త పరిచయం చేస్తే సంతోషమే కానీ ఉన్న వాళ్ళని చీల్చుకుంటూ సంఘాల్లోంచి మనుషుల్ని దొంగలించే వాళ్ళుగా ఉండడం చాలా విచారకరమైన విషయం 
ఈ స్త్రీ విషయంలో చూడండి నూతనమైన సేవ నూతనమైన సేవ చేయడానికి నూతనమైన అనుభవాలతో సేవ చేయడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయాలి అంతేకాకుండా మూడవ విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం ఆమె యొక్క నూతనమైన సహవాసం ఆమె సహవాసం అందరితో లేదు మన సహవాసం అయితే యోహాను గారు చెప్పారు తండ్రితోనూ ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో ఉంది నీ సహవాసం ఎవరితో తాగుబోతులతోనా లేకపోతే నిరీశ్వరవాదులతో హేతువాదులతోనా నీ సహవాసం నీ సహవాసం ఎవరితో ఈ బాటలు వింటువంటి దేవుని బెట్లారా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ఇది అనేటువంటి టీవీ కార్యక్రమ వీక్షకులారా శ్రోతలారా మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఈ మాటలు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పెద్దగా గుర్తించబడకుండా పెద్దగా ప్రసంగించబడకుండా ఉన్నటువంటి ఈ అన్నోన్ పర్సన్ ఆమెను గురించి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాం నూతనమైన సంసారపు అనుభవంలో ఇప్పటి వరకు నీ సంసార జీవితం ఒక విధంగా సాగిపోయి ఉండొచ్చు సమాధానం లేకుండా ఇక్కడ నుంచి నూతనమైన సంసారపు అనుభవంలోకి నూతనమైనటువంటి సేవ అనుభవంలోకి అంతేకాకుండా నూతనమైనటువంటి సహవాసపు అనుభవంలోకి మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలోకి వెళ్తామని దేవుని వాక్యం రాయబడింది అనగా దేవదూతులు పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసంలో మనం యుగ యుగాలు ఉంటాం అంతేకాకుండా దేవుని సహవాసంలో కూడా మనం యుగ యుగాలు ఉంటాం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కలహ ప్రియుల మధ్య మనం నివసించవచ్చు అపవిత్రమైన పెదవులు గల వారి దగ్గర మనం నివసించవచ్చు కాబట్టి ఈ నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఈ స్త్రీని గురించి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఇట్టి అనుభవాల్లో వెళ్ళడానికి ఒకవేళ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నీ పేరు రాయబడే అవకాశం లేదు కానీ జీవ గ్రంథంలో ఇటు అను అనుభవాలతోనూ ముందుకు సాగినట్టయితే నీ పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇటు అనుభవాలతో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు సహాయం చేయనుగాక ఈ సందేశాలు వినండి ఇంకా ప్రోత్సహించండి వీటి గురించి ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మాకు వెంటనే ఫోన్ చేయండి టీవీ కార్యక్రమం వస్తున్న సమయంలో దయచేసి ఎవరు ఫోన్లు చేసి డిస్టర్బ్ చేయదు కార్యక్రమం పూర్తిగా చూడండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోండి తర్వాత మమ్మల్ని సంప్రదించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక అంతేకాకుండా ఆయన తన రాకడ కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచునుగాక స్త్రీలను స్త్రీలను పురుషులను కూడా ఒక అన్నలాగా దేవుడు తయారు చేయనుగాక సిద్ధపరచునుగాక దేవుని స్తోత్రం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక చెప్పబడిన వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకుందామండి అన్నలాగా నాయన అన్న జీవితాన్ని బట్టి నాయన నీకు వందనాల స్తోత్రాలు ప్రభా నీ బిడ్డ చెప్పిన వాక్యాన్ని నాయన అందరి మనసులో స్థిరంగా బలంగా ఉండటం సహాయం చేయండి నాయన అన్నలాగా నూతనమైన సంసారం నూతనమైన సేవ నూతనమైన సహవాసం కూడి నాయన కలిగి ఉండటం సహాయం చేయండి దేవ కడవర దినాల్లో ఉండగా నాయన బిడ్డలందరి మీద నీ ఆత్మను క్రమరించండి ప్రభా నీకు వందనాల స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నాయన ప్రతి ఒక్కరినైనా మారు మనసు అనుభవం లేక లోతుగా ప్రతి వాళ్ళని దర్శించమని అడుగుతున్నా తండ్రి చూస్తున్న బిడ్డలందరిని బట్టి మీకు వందన స్తోత్రాలు నాయన మీరే కృప చూపించమని మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు పేరట అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆయన హెచ్చువలసి ఉన్నది ఈ టీవీ సరే అండి ఒక నిమిషం ఆయన హెచ్చువలసి ఉన్నది ఈ టీవీ కార్యక్రమం సోమవారం ఆరున్నర గంటల నుండి అలాగే బుధవారం తొమ్మిదిన్నర గంటల నుండి అలాగే శుక్రవారం సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర గంటల నుండి టెడ్డీ టీవీ నందు ప్రసారం అవుతుంది కాబట్టి తప్పక మీరందరూ వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒకవేళ వాక్యం విన్న తర్వాత వాక్యానికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నంబర్కి మీరు సంప్రదించి మీరు మాట్లాడవచ్చు అలాగే మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలను కూడా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నంబర్ ద్వారా మీరు తెలియపరచవచ్చు మీ అందరి కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు ఇంకా ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా దీవించబడాలనేది మా యొక్క కోరిక కాబట్టి తప్పకుండా ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీరు చూడండి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుందాం